Günaydın arkadaşlar. Burada her güne böyle balonlarla başlıyoruz. Bizim otelimiz gerçekten güzelmiş ya. Bu otel iki yıllık bir otelmiş. Gelirseniz burada kalın. Karavansarayı. Kervansaray Otel de diye söylerseniz bulabilirsiniz burayı. Tam göremenin merkezinde. Ve otel yani bu şekilde bütün balonları görebiliyorsunuz. Her sabah böyle balonlarla uyanırsınız bu görüntüyle. Sağ olsunlar her gün kahve bıraktılar. Kettle'ımız var. Çay var isterseniz çay da yapabiliyorsunuz. Yani bardaklarımız da çok güzel. Çok keyifli ya burada böyle bu şekilde. Bina zaten harikulade. Şimdi biz bugün kahvaltımızı yaptıktan sonra artık yeraltı şehirlerine doğru gideceğiz. Kaymaklı ve derin kuyu var. Oraları göreceğiz. Vaktimiz olursa Ihlara Vadisi'ne gideceğiz. Şimdi bir şu manzaranın keyfini çıkartalım biz. Ondan sonra da kahvaltı yapıp yolumuza devam edelim. Cebimde biletim Ben kendi gezenim Yollara çıkınca Rotanı çizerim Bazen hiç olmaz Konaklayacak yer Kendi gezen sen Yollar devam eder Belki de seyahatim Tam ortasındayım Belki de seyahatim tam ortasındayım Evet, Kaymaklı'ya geldik. Kaymaklı yeraltı şehrindeyiz şu anda. Aracı park ettik. Böyle bir sürü otobüs var. Turistlerin geldiğini zaten görüyorsunuz. Müze kartla buraya girilebiliyor. Ee, şimdi burayı ziyaret edeceğiz. Saat 10'da açılıyor bu arada. Ee, ondan önce gelirseniz ziyaret edemezsiniz. Şimdi içeriye gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> yok girmiyorum girmiyorum çok sıra var onda zaten şurada hiç gitmeye gerek yok buraya boş ver biz derin kuyuya gidelim burası şey değil <gülüyor> arkadaşlar çok sıra var burada ee, kaymaklaya girmeyeceğim Derin kuyunun zaten daha iyi olduğunu söylüyorlardı. Ben derin kuyuya gideceğim, kaymaklara girmeyeceğim. Ee, zaten bakayım. Saat kaç? O daha 10 dakika var. Burada bekleyene kadar ben derin kuyuya giderim çoktan. Derin kuyuya doğru gideceğim şimdi. Kaymaklara girmek istemedim. Çok sıra vardı. Bütün otobüsleri buraya yığmışlar. Eğer bir yeraltı şehri görecekseniz derin kuyuyu görün. Çünkü derin kuyu daha büyük. E, derin kuyuda birçok yeri daha fazla görebiliyorsunuz. E, dört katında gezebiliyorsunuz. O yüzden hani bunu balondaki e, kaptan pilot da söylemişti. Abi dedi gideceksen kaymakla çok vakit kaybetme. Derin kuyu daha keyif alırsın. Daha güzel demişti. E, Kaymaklı'ya baktım. Şimdi sırada yani gelmiş 12 tane otobüs. Her birinin içerisine 50 tane yolcu bekliyor. Onlar inmiş. Yani ben orada sıraya gideceğim. Ya öğlen olur anlatabiliyor muyum? Bir de o kadar insanla birlikte Covid döneminde gezmek güzel değil. Onlar oraya ge gezerken ben şimdi buradan 10 kilometre sonra Derin Kuyu'ya gitmiş olacağım. Derin Kuyu'ya göreceğim. İnşallah Derin Kuyu'da e, şey yoktur. Sıra yoktur. Hemen biz gitmiş oluruz. E, Tabi şu an 29 Ekim haftası olduğu için e, turizm sezonu da burada e, hala açık da. O yüzden de çok yoğun talep görüyor buralar. 
Şimdi biz e, derin kuyuda umarım diyorum hani sıra falan e, beklemeden direkt girip gezeceğiz. Arkadaşlar geldik. Burası derin kuyu. Ha, şu bayrağın olduğu yerden gireceğiz. Şu sol taraftan. Gayet de güzelmiş. İki şeyleri var. Evet buradan giriş yapacağız. Günaydın. Resim taraflarına bakalım. Tamam. Bu arkadaşın ücretsiz bileti var mı? Onun da kartı var. Tamam, Hepimizin kartı var. Evet arkadaşlar şimdi buradan giriyoruz. Kırmızıları takip ederek devam ediyoruz bakalım. Bak demiş ki gezi için kırmızı çıkış için mavi okları takip ediniz. Yanlış. Gitme abi de bilmiyorum. Mavi okları takip edin diyor çıkış için. Mavi yok ki. Kırmızıları takip eder de gideceğiz yani. Kırmızıyı takip edersen aşağı iniyorsun. Korkmadan aşağı ineceğiz zaman. Buyurun. <gülüyor> Grup falan var mı içeride? Var. İniyorlar. İniyorlar. İniyorlar mı? Biz fazla inmeyelim dedik. Yol bulamayız, çıkamayız diye. <gülüyor> Arkadaşlar burası 1963 yılında keşfedilmiş. Yer altı şehri Derin Kuyu. Kırmızıları takip eden de gidiyoruz işte. <gülüyor> Kırmızı nerede mi var? Kayboluruz buradan. O zaman birlikte kaybolalım. Nereden çıktık? İliş neresi? O taraftan da iniş vardı. Burası Erzak depolarıymış. <gülüyor> Şimdi ok nerede var? Yavaş yavaş bir de deliğe düşme de Buraya gelme buraya gelme Ok koymuşlar şurada Geliyor musun? Geldim geldim. Bir dakika. Yok burası değil. Kapalı mı? Yoklamışlar o zaman burayı. Buradan gidiyor böyle. Şurada bir ok var. İyi sayının artması güzel oldu. Tamam tatlım tamam tamam. Kolay değil. Bir an şey yok. Kolay değil. Arkadaşlar buralar. Buralarda yaşamışlar. Yani ışık çok yok. Gösteremiyorum ama şöyle bir Çok derinlere inmedim. Gerçekten hani yukarıya çıkmak bir şey değil de aşağı inmek klostrofobisi olanlar için ben de gezeceğimi tahmin ediyorum da çok aşağılara inemedim. Artık hani 
size bırakıyorum yani. Girerseniz o kadar aşağılara. Gezersiniz burada güzel şeyler var. Görüyor musun halı? Aynı. Aynı kalesi de aynı mallar bak. Bu ebatı büyük. Bu işin yok hocam. Şuradan baktığın zaman farklı görünür. Buradan baktığın zaman farklı görünür. Bu yanar döner bunlar. Evet buradaki kilisede Hristiyanlığın buralarda olduğunu gösteren en belirgin özellikler. Evet derin kuyu kaymak diye göre daha güzel. Yani yerleşke de daha güzel, daha hareketli. Burada halıcılar falan da var. Gösterdim size. Ben de buradan bir tane halı alacağım. Öyle gözüküyor. Abla gözleme yapıyor. Tamam. Şöyle bir gezelim de abla. Şimdi buradan Hızlara Vadisi'ne devam ediyoruz. Neredeyiz arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Biz Nida Aksaray yolundayız. Ee, yaklaşık bir 30 km falan sürüyor Hızara Vadisi. Ee, arada bir tane daha yeraltı şehri var. Ee, i̇smini unuttum. Güzelce miydi? Öyle bir şey. Bir yeraltı şehri var. Ee, bakmak isterseniz köyün içinde bulunuyor. Ana yoldan 2 km içeride kalıyor sol tarafta. Bana çok cazip gelmedi ya yeraltı şehri yani bana bastı ee, o yüzden hani merakım içerisinde değil artık yeraltı şehri ben farklı bekliyordum inanılmaz dar yani o zaman da o insanlar o dar alanlardan nasıl geçmişler nasıl yaşamışlar hayvanlarını falan geçiriyorlarmış nasıl geçirip de orada ahırlar falan kurmuşlar ilginç ee, şu anda e, Nide Aksra yolu üzerinde e, bozkırlardan geçiyoruz biraz sonra Ihtara Vadisi'nde olmuş olacağız. Evet, ulaştık Hızlara Vadisi'ne. Şimdi ben size Vadiyi Tepe'den çekeceğim. Evet arkadaşlar Hızlara Vadisi'ndeyiz. Evet Hızlara Vadisi'ne ulaştık.
Şimdi burada ne varmış? Çay bahçesi, Duyulanlı Kilise, Sümbülü Kilise, Ağaçaltı Kilise, Eğritaş Kilisesi, Karanlık Kilise, Kırktan Altı Kilisesi. Ihları Vadisi böyle bir yer. Melendez Çayı'nın doğrultusunda böyle yürüyüş yolları var, parkları var. Yürüyebiliyorsunuz. Böyle değişik mekanlar var Ihları Vadisi'nde değişik değişik. Arkadaşlar çok güzel bir vadiymiş. <gülüyor> Vadinin içerisinde çay bahçesi falan da var. Şimdi biz gidiyoruz oraya doğru gideceğiz. İndiğiniz noktadan yaklaşık 200 metre ileride. Şöyle yazmış zaten. Ama çok güzel bir vadi. Biraz önce gördüğümüz yerin şu anda tam altındayız. Şu taraftaydık. Ya çok kalabalık bir de şey kendin alıyorsun servis bekliyorsun servis yok falan filan ama olmadı ki yer çok güzel ama işletme daha iyi işletme daha şey işletme sağlanabilir organize olmuş bir işletme sağlanabilir o kadar organize olmuş bir işletme değil buraya kadar yürüdük daha güzel bir şey bekliyordum ama açıkçası yetersiz gelen otobüslere gelen insanlara baktığın zaman yetersiz. Şöyle yolda yürürken fıstıklar falan vardı. Bunları e, gördüm. Bunlar bildiğiniz şam fıstığı. Henüz e, yani e, olgunlaşmamış. Daha çiğ bunu kurutuyorlar falan. E, yanıma aldım. 
Yolda giderken de bulduklarımı toplayacağım. Şu şekilde göstereyim. Bildiğiniz bu şam fıstığı. Ve artık dönüş yoluna doğru geçiyoruz biz.